first question Swinburne's test cannot be performed on Swinburne's test in the DC machine testing in the testing in the test in the Swinburne's test Swinburne's test in the no load test on a lap for you no load test on a and they test in the birthday though I usually the perform in the shunt compound machines learn shunt and compound bound machines learn that either constant flux that is the machine constant flux will operate in the machines constant flux operational machines learn a test to use in the end they test in the birthday the symbols test to be a number machine motor at all generator at work is on cut the test here with it in the all out test on a in all out test in a rated field runs either we will have a few readings and we will have a few readings and we will have no load losses and calculate no load losses and calculate no load losses and calculate we will have a machine and we will have a constant loss and we will have a constant loss and we will have a copper 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 loss because the winding resistance is not known ok so total loss and we will have a total loss then efficiency in the way another thing in your output by input a lingle output in a input in terms later on input in a output in terms later on losses they are output in order input minus losses on a other way input in order in your output plus losses on a thing in the market in the guy now losses of input in which it is now a cup efficiency can do it again okay upon total losses can do it can the learning it is to read number change ये लॉसेस वैसे उन्हें जेनरेटर ने या मोटर ने या वर्किंग समय तो उन्हें एफिशिएंसी अलग है नमक रीड टप इन चेंडर का मिट्टी कैलकुलेट किया मिट्टी ओके फिर वोट चोइस रीकिन है ना सिंबल्स टेस्ट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड कैन नॉट बी परफॉर्म्ड परफॉर्म चीज़ हम पट्टी लाता था ये दिलाना शंड म Next question. Which of the following are used as constant speed drive? Okay, constant speed drive in UCM button. This is the DC shunt motor. Okay. Shunt motor and speed characteristics are almost constant. Okay. Almost constant. It's a variation. Okay. Shunt motor and speed characteristics in the way in the way. Okay, for constant drive work you see him but in the shunt motor. Then next question. No load slip of an induction motor is. Then slip and then I'm a partner. I like slip and learn that. And this minus n by n is on. You know that no load in the rainbow. E speed in the way in the. सिंगल स्पीड ने का वैल्यू एक डिफरेंस इन दावे ला, इधर जो स्लिप इन द वाले ने इधर वैल्यू बड़ा रहे सेरोड़ा आय रखी, बड़ा ये वैल्यू करो आय रखी, अब बस स्लिप इन द वैल्यू सेरोड़ा आय रखी, अब ये दान आंसर हो रहा है वेरी स्मॉल, नॉलेज विद पॉपुलर इंजेक्शन मोटरेस वेरी स Squirrel cage induction motor in comparison on a Squirrel cage induction motor on a industrially food light to use in a water nor in the it advantages in the can on a show the Cage motor is more efficient cage motor is of less cost better operating power factor all the above Okay So is it all the above nines right over a cage motor on a for me a lack is in a Advantage is right over another. Okay Efficiency goal under cost a slip ring on draw trauma by another slip rings in the arrangement a corner and the cost is cool and all okay but she's slipping in a good advantage or learn the our speed controller you know put this here with him slip rings all of the wonder what do resistance connected the resistance to start connected resistance center for the because speed sorry torque starting torque adjust here but okay other on a slipping induction motor and then the jet area okay next question if armature coil of a DC machine is n turns the number of conductors of any coil side very much okay if armature coil of a DC machine is of n turns okay n turns in the armature coil n turns and then number of conductors of any coil side okay 
അതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എനി കോയിൽ സൈഡ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ട് കോയില് ചേരുന്നതാണ് ഒരു ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് സോറി രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ഇതൊരു കണ്ടക്ടർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ വരുന്നതാണ് ഒരു ടേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു കണ്ടക്ടറിനെ നമുക്ക് ഒരു കോയിൽ സൈഡ് എന്നും വിളിക്കാം കോയിൽ സൈഡ് എന്നും വിളിക്കാം ഇവിടെ ഈ ചോദ്യം എന്താ പറയുന്നത് എൻ ടേൺസ് ഉണ്ട് എൻ ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എൻ ടേൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ കോയിൽസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു ടു കോയിൽ സൈഡ്സ് ഉണ്ട് ഒരു കോയിലിൽ രണ്ട് രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ ടേണിൽ എത്ര കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവും ടു ഇൻറ്റു എൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇവരോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് എനി കോയിൽ സൈഡ് ഒരു കോയിൽ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു ഒരു കോയിൽ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടക്ടറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ ടേൺസിൻ്റെ ഒരു കോയിൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവും എൻ ടേൺസിൻ്റെയും ഒരു കോയിൽ സൈഡ് അപ്പം ഇത് ഒരു കോയിൽ നെക്സ്റ്റ് കോയിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അങ്ങനെ 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 കോയിൽസ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോയിൽ സൈഡിൽ എത്ര കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ടേൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും തന്നെ കോയിൽ സൈഡ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്താൽ വരിക എൻ കോയിൽ സൈഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരിക ഓക്കെ